ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഈസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൽ ഡി സി ജി കെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കോഴ്സിലെ മുപ്പതാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഗോവ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കോഴ്സിലെ ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുന്നതിനായി ടെലഗ്രാം ചാനൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം നയൻ സീറോ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ആഡ്മി എന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ ഈ ചാനലിൽ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിൽ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഗോവ സംസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഗോവ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴ് മെയ് മുപ്പതാണ് ഗോവയുടെ തലസ്ഥാനം പനാജിയാണ് ഗോവ ഹൈക്കോടതി ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനമായതിനാൽ മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയുടെ കീഴിലാണ് ഗോവ സംസ്ഥാനം ഉൾപ്പെടുന്നത് ഗോവയുടെ സംസ്ഥാന മൃഗം ഗൗറാണ് ഗോവയുടെ സംസ്ഥാന പക്ഷി ഫ്ലൈം ത്രോട്ടേഡ് ബുൾബുൾ ആണ് ഗോവയുടെ സംസ്ഥാന വൃക്ഷം തെങ്ങാണ് ഗോവ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ കൊങ്ങിണി ഭാഷയാണ് ഗോവയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഏതാണ് കൊങ്ങിണിയാണ് ഗോവയിലെ പ്രധാന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് മണ്ടോവി സുവാരി മണ്ടോവി സുവാരി എന്നീ നദികളാണ് ഗോവയിലെ പ്രധാന നദികൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനം ഗോവ സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ രണ്ട് ജില്ലകൾ മാത്രമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏക സംസ്ഥാനവും ഗോവയാണ് ഗോവയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിമാനത്താവളമാണ് ഡാബോളിം വിമാനത്താവളം അപ്പോൾ ഡാബോളിം വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഗോവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം വിദേശ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രദേശം ഏതാണ് ഗോവ ഗോവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് വരെ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ അധീനതയിൽ ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗോവയാണ് അതായത് പൂർണ്ണമായും ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗോവയാണ് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് എവിടെയാണ് അത് കേരളത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വടക്കൻ പറവൂർ എന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചത് സഞ്ചാരികളുടെ പറുതീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗോവയാണ് സഞ്ചാരികളുടെ പറുതീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ ഏറ്റവും കുറവ് കടൽ തീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗോവയാണ് തീരപ്രദേശമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കടൽ തീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നിലവിലുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നിലവിലുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ അവസാനമായി ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട പ്രദേശം ഏതാണ് ഗോവയാണ് സാർസ് രോഗം ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് ഗോവയിലാണ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ സാർസ് എന്ന രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഗരവാസികളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഗരവാസികളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർ ബീജാപൂർ സുൽത്താനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഗോവ പിടിച്ചടക്കിയ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് നമുക്കറിയാം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോളനിയായിരുന്നു ഗോവ അപ്പോൾ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിലെത്തി അവർ ബീജാപൂർ സുൽത്താനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഗോവ പിടിച്ചടക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്താണ് പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗോവയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദാരിദ്ര്യം ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദാരിദ്ര്യം ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് വാസ്കോഡ കാമയുടെ പേരിൽ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗോവയാണ് വാസ്കോഡ കാമയുടെ പേരിൽ ഒരു നഗരമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് പുരാതന കാലത്തെ ഗോപക പട്ടണമെന്നും
സലീം അലി പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗോവയാണ് സലീം അലിയുടെ പേരിൽ പക്ഷി സങ്കേതം ഉള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ സലീം അലി ദേശീയ ഉദ്യാനം ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് സലീം അലി പക്ഷി സങ്കേതമാണ് ഗോവയിൽ അപ്പോൾ സലീം അലി ദേശീയ ഉദ്യാനം ജമ്മു കാശ്മീരിലും സലീം അലി പക്ഷി സങ്കേതം ഗോവയിലുമാണ് സലീം അലി തടാകം ഔറംഗാബാദിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഔറംഗാബാദിലാണ് സലീം അലി തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സലീം അലി സെൻറ്റർ ഫോർ ഓർണിത്തോളജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോയമ്പത്തൂരിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ അധിക വിവരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന പി ഡി എഫ് ഞാൻ ടെലഗ്രാം ചാനലിലും അതുപോലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും നൽകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ പി ഡി എഫിലെ വിവരങ്ങളും കൂടി പഠിക്കേണ്ടതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിരം വേദി ഏതാണ് പനാജി ഗോവയുടെ തലസ്ഥാനമായ പനാജിയിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേള ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരമായി നടക്കാറുള്ളത് പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്നും ഗോവ സ്വാതന്ത്ര്യം ആയതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ പത്തൊൻപത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഭരണത്തിൽ നിന്നും ഗോവയെ മോചിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ പത്തൊൻപതിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗോവ വിമോചന ദിനം ഡിസംബർ പത്തൊൻപതായി ആചരിക്കുന്നത് ഗോവ വിമോചന ദിനം എന്നാണ് ഡിസംബർ പത്തൊൻപത് ഗോവ വിമോചന സമയത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ആരാണ് വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ ഗോവ വിമോചന സമ സമയത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി മലയാളിയായ വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ ആയിരുന്നു ഗോവയെ പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാനായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ സൈനിക നീക്കത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഗോവയെ പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ സൈനിക നീക്കത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് ഈ സൈനിക നീക്കത്തിന് ആരാണ് നേതൃത്വം വഹിച്ചത് വി കെ കൃഷ്ണമേനോനാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യാനോഗ്രാഫി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഗോവയിലാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യാനോഗ്രാഫി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗോവയിലാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏക നാവിക വൈമാനിക മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരം ഏതാണ് വാസ്കോഡ ഗാമയാണ് ഗോവയിലെ വാസ്കോഡ ഗാമ എന്ന നഗരത്തിലാണ് ഏഷ്യയിലെ ഏക നാവിക വൈമാനിക മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗോവയുടെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് മണ്ടോവിയാണ് ഗോവയുടെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി മണ്ടോവി നദിയാണ് ദൂത് സാഗർ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഏതാണ് മണ്ടോവി നദി ഗോവയിലെ മണ്ടോവി നദിയിലാണ് ദൂത് സാഗർ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗോവയുടെ പ്രധാന വ്യവസായം എന്താണ് ടൂറിസ്റ്റ് വ്യവസായമാണ് ഗോവയിലെ പ്രധാന വ്യവസായം വിനോദസഞ്ചാരം ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അച്ചടിയന്ത്രം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അച്ചടിയന്ത്രം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് ഗോവയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അധികം ഇരുമ്പയര് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം ഏതാണ് മർമ്മ ഗോവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അധികം ഇരുമ്പയര് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം മർമ്മ ഗോവയാണ് ഗോവയുടെ ഔദ്യോഗിക പാനീയം എന്താണ് ഫെനി എന്ന മദ്യമാണ് ഗോവയിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു മദ്യമാണ് ഫെനി കശുമാവിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഫെനി എന്ന മദ്യമാണ് ഗോവയുടെ ഔദ്യോഗിക പാനീയം ബൈക്ക് ആംബുലൻസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗോവയാണ് ബൈക്ക് ആംബുലൻസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറിൻ്റെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടം സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന ഗോവയിലെ ആരാധനാലയം ഏതാണ് ബോം ജീസസ് ബസലിക്ക ബോം ജീസസ് ബസലിക്ക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഗോവയാണ് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഇമെയിൽ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗോവയാണ് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഇമെയിൽ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ ഗോവയിൽ നടന്ന കലാപമാണ് പിൻഡോ കലാപം പിൻഡോ കലാപം നടന്ന സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ ഗോവയിൽ നടന്ന കലാപമാണ് പിൻഡോ കലാപം കുഞ്ഞാലി മലക്കാർ നാലാമനെ പോർച്ചുഗീസുകാർ വധിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് ഗോവയാണ് കുഞ്ഞാലി മലക്കാർ നാലാമനെ പോർച്ചുഗീസുകാർ വധിച്ചത് ഗോവയിൽ വെച്ചാണ് ഗോവ ഏത് ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിക്കുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിക്കുള്ളിലാണ് ഗോവ സംസ്ഥാനം എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിതമായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് 
ഗോവയാണ് എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സംവിധ സ്ഥാപിതമായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് അഞ്ച് നദികളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പഞ്ചാബാണ് അഞ്ച് നദികളുടെ നാ നാട് പഞ്ച നദികളുടെ നാട് എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചാബ് എന്ന സംസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി നവംബർ ഒന്നാണ് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായ അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനവും രൂപീകരിച്ചത് പഞ്ചാബിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് ചണ്ഡിഗഡാണ് പഞ്ചാബിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ചണ്ഡിഗഡാണ് പഞ്ചാബ് ഹൈക്കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ചണ്ഡിഗഡിൽ തന്നെയാണ് പഞ്ചാബിൻ്റെ സംസ്ഥാന മൃഗം ബ്ലാക്ക് ബക്കാണ് പഞ്ചാബിൻ്റെ സംസ്ഥാന മൃഗം ഏതാണ് ബ്ലാക്ക് ബക്ക് പഞ്ചാബിൻ്റെ സംസ്ഥാന പക്ഷി ഗോഷ് ഹാക്കാണ് സംസ്ഥാന വൃക്ഷം ഏതാണ് സീഷം ആണ് പഞ്ചാബിൻ്റെ സംസ്ഥാന വൃക്ഷം സീഷമാണ് പഞ്ചാബിലെ പ്രധാന നൃത്തരൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫാങ്ക്ര ഗിഡ ഫാങ്ക്ര ഗിഡ എന്നിവയാണ് പഞ്ചാബിലെ പ്രധാന നൃത്തരൂപങ്ങൾ പഞ്ചാബിലെ പ്രധാന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബിയാസ് സത്ലജ് രവി ചിനാബ് ചലം ഈ അഞ്ച് നദികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവ അഞ്ചും സിന്ധു നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പഞ്ചാബാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് എൽ ഡി സി ജി കെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കോഴ്സിലെ മുപ്പതാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് അപ്പോൾ മുപ്പതാമത്തെ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കറിയാം അടുത്ത മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് അത് ഏതൊക്കെ ക്ലാസ് മുതൽ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ് വരെയാണ് ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തണം അപ്പോൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ ബുധൻ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമയം തരികയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഗേഡ് സർവൻറ്റിനുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക പഞ്ചാബി ഭാഷയുടെ ലിപി ഗുരുമുഖി ലിപിയാണ് പഞ്ചാബിൻ്റെ ദേശീയ ഭാഷ ഏതാണ് പഞ്ചാബി ഭാഷയാണ് ഈ പഞ്ചാബി ഭാഷയുടെ ലിപി ഗുരുമുഖി ലിപിയാണ് പഞ്ചാബിൻ്റെയും ഹരിയാനയുടെയും പൊതുവായ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് ചണ്ഡിഗഡ് അപ്പോൾ ഈ ചണ്ഡിഗഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ തലസ്ഥാനം പഞ്ചാബിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഹരിയാനയുടെയും തലസ്ഥാനമാണ് ചണ്ഡിഗഡ് ചണ്ഡിഗഡ് നഗരം പണികഴിപ്പിച്ചാലും നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് ലേ കോർബൂസിയർ ആണ് ചണ്ഡിഗഡ് നഗരം പണികഴിപ്പിച്ചത് ലേ കോർബൂസിയർ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പഞ്ചാബാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പഞ്ചാബാണ് ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യ കലവറ എന്നും ഇന്ത്യയുടെ അപ്പക്കൂട എന്നുമൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യ കലവറ എന്നും ഇന്ത്യയുടെ അപ്പക്കൂട എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പഞ്ചാബാണ് കൂടാതെ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ നാട് എന്ന പേരിലും കൂടി ഈ പഞ്ചാബ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പഞ്ചാബാണ് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബിലെ പ്രധാന ആഘോഷമായ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം ഏതാണ് ലോഹറിയാണ് വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം ചോദിച്ചാൽ അത് ലോഹറിയാണ് എന്നാൽ പഞ്ചാബിലെ ദേശീയ ഉത്സവം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബൈശാഖിയാണ് അതുപോലെ പഞ്ചാബികളുടെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ആയോധന കലയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഗാഡ്ക എന്നാണ് പഞ്ചാബിലെ നിയമസഭ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ പേര് വിധാൻസഭ എന്നാണ് പഞ്ചാബിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാര കേന്ദ്രമാണ് രൂപാർ രൂപാർ എന്ന സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാര കേന്ദ്രം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് പഞ്ചാബിലാണ് ഏഷ്യയുടെ ബെർലിൻ മതിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള പഞ്ചാബിലുള്ള അതിർത്തി ഏതാണ് വാഗ അതിർത്തി അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വാഗ അതിർത്തി സ്ഥിതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് പഞ്ചാബിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വാഗ അതിർത്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചാബിലാണ് ഏഷ്യയുടെ ബെർലിൻ മതിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാഗ അതിർത്തിയാണ് ഏഷ്യയുടെ ബെർലിൻ മതിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാഗ അതിർത്തിയാണ് വാഗ അതിർത്തിയി
ബീറ്റിംഗ് റിട്രീറ്റ് ബോർഡർ സെറമണി ആരംഭിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് നിരോധിച്ച സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് നിരോധിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പഞ്ചാബാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് നിരോധിച്ച ആദ്യ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കർണാടകയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് നിരോധിച്ച രണ്ടാമത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് നിരോധിച്ച രണ്ടാമത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഈ പറഞ്ഞ ഇ സിഗരറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതായത് സിഗരറ്റിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ളതും എന്നാൽ പുകയില കത്തിക്കാതെ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നതിൻ്റെ അതേ അനുഭൂതി നൽകുന്നതുമായ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണമാണ് ഈ ഇ സിഗരറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിഗരറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ വാപ്പിംഗ് എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളെ വാപ്പർ എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സൈക്കിൾ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലുധിയാനയാണ് പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സൈക്കിൾ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലുധിയാന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സത്ലജ് പഞ്ചാബിലെ സത്ലജ് നദിയുടെ തീരത്താണ് ലുധിയാന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നൃത്തങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നൃത്തരൂപം ഏതാണ് ഫങ്ക്ര പഞ്ചാബിൻ്റെ ദേശീയ നൃത്തരൂപമായ ഫങ്ക്രയാണ് നൃത്തങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റോക്ക് ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ചണ്ഡിഗഡാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ റോക്ക് ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചണ്ഡിഗഡിലാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പഞ്ചാബ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റ് നിരോധിച്ച സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് പഞ്ചാബ് സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി ആരാണ് ലാല ലജുബത്ത് റായ് ഇവിടെ തെറ്റിപ്പോകുന്നത് പഞ്ചാബ് സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയുണ്ട് അത് മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബ് സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ലാല ലജുബത്ത് റായിയും പഞ്ചാബ് സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരി മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിംഗുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സി സി ടി വി സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ട്രെയിൻ ഏതാണ് ഷാൻ ഇ പഞ്ചാബ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സി സി ടി വി സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ട്രെയിൻ ഷാൻ ഇ പഞ്ചാബാണ് ഇന്ത്യയിൽ ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികജാതിക്കാറുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പഞ്ചാബ് ഇന്ത്യയിൽ ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികജാതിക്കാറുള്ള സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ് പഞ്ചാബിൽ കർഷകർക്കായി ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരെന്താണ് കിസാൻ സുവിത പഞ്ചാബിൽ കർഷകർക്കായി ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് കിസാൻ സുവിത കായിക ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ പഞ്ചാബിലെ സ്ഥലം ഏതാണ് ജലന്ധറാണ് കായിക ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ പഞ്ചാബിലെ സ്ഥലമാണ് ജലന്ധർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കായിക മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമായത് പാട്യാലയാണ് പഞ്ചാബിലെ പാട്യാലയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കായിക മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമായത് അടുത്തിടെ പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരർ ആക്രമിച്ച പഞ്ചാബിലെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന താവളം ഏതാണ് പത്താൻകോട്ട് അടുത്തിടെ പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരർ ആക്രമിച്ച പഞ്ചാബിലെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന താവളമാണ് പത്താൻകോട്ട് ഇന്ത്യയുടെ റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് പഞ്ചാബിലെ കബൂർത്തല ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കബൂർത്തലയാണ് കബൂർത്തല പഞ്ചാബിലാണ് ഫക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഏതാണ് സത്ലജ് ആണ് പഞ്ചാബിലെ സത്ലജ് നദിയിലാണ് ഫക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സോളാർ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമൃത്സർ ആണ് അമൃത്സർ സി നഗരമാണ് സോളാർ സിറ്റി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സുവർണ ക്ഷേത്ര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമൃത്സർ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ സുവർണ ക്ഷേത്ര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമൃത്സർ ആണ് അമൃത്സർ പട്ടണം നിർമ്മിച്ച സിഖ് ഗുരു ആരാണ് ഗുരു രാംദാസ് അമൃത്സർ പട്ടണം പണികഴിപ്പിച്ച സിഖ് ഗുരുവാണ് ഗുരു രാംദാസ് ഹർമന്ദിർ സാഹിബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമൃത്സറിലെ സുവർണ ക്ഷേത്രമാണ് ഹർമന്ദിർ സാഹിബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമൃത്സറിലെ സുവർണ ക്ഷേത്രം അമൃത്സറിലെ സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തടാകം ഏതാണ് സരോവർ തടാകം അമൃത്സറിലെ സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന തടാകമാണ് സരോവർ തടാകം കാലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളെ പുറത്താക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സേന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ നടത്തിയ നടപടിയുടെ പേരെന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്
ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത് അടുത്ത നമ്മൾ ഹരിയാന സംസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹരിയാന സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നാണ് ഹരിയാന രൂപീകരിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് തലസ്ഥാനം ചണ്ഡിഗഡാണ് ഈ ഹരിയാനയുടെ ഹൈക്കോടതിയും ചണ്ഡിഗഡിൽ തന്നെയാണ് ഹരിയാനയുടെ ഔദ്യോഗിക മൃഗം ഏതാണ് കൃഷ്ണമൃഗമാണ് ബ്ലാക്ക് ബക്ക് അതാണ് കൃഷ്ണമൃഗം ഹരിയാനയുടെ ഔദ്യോഗിക മൃഗം ഔദ്യോഗിക പക്ഷി ഏതാണ് ബ്ലാക്ക് ഫ്രാങ്കോളിൻ ഹരിയാനയുടെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷിയാണ് ബ്ലാക്ക് ഫ്രാങ്കോളിൻ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം താമരയാണ് ഹരിയാനയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഹിന്ദിയാണ് എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളും പൂർണ്ണമായി വൈദ്യുതീകരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഹരിയാനയാണ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഹരിയാന മുഴുവൻ വോട്ടർ പട്ടികയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഹരിയാനയാണ് മുഴുവൻ വോട്ടർ പട്ടികയും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഹരിയാന ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മൊബൈൽ കോടതി നിലയിൽ വന്നത് ഹരിയാനയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വാറ്റ് നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനം ഹരിയാനയാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഹരിയാനയിൽ വാറ്റ് നടപ്പിലാക്കി വാറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് എല്ലാ വോട്ടർമാർക്കും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിതരണം ചെയ്ത ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഹരിയാനയാണ് എല്ലാ വോട്ടർമാർക്കും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിതരണം ചെയ്ത ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഹരിയാനയാണ് മൊബൈൽ നമ്പർ പോർട്ടബിലിറ്റി നിലയിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഹരിയാനയാണ് ഇത് ഒരുപാട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് മൊബൈൽ നമ്പർ പോർട്ടബിലിറ്റി നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഹരിയാന ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വിള ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഹരിയാനയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാൽത്തൊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഹരിയാന ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വാറ്റ് വാറ്റ് എന്താണ് മൂല്യവർദ്ധിത നികുതിയാണ് അത് നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനം ഹരിയാനയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹരിയാനയിലെ പ്രധാന നൃത്തരൂപം ഏതാണ് സ്വാങ് ആണ് ഹരിയാനയിലെ പ്രധാന നൃത്തരൂപമാണ് സ്വാങ് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പാനിപ്പെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഹരിയാന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പാനിപ്പെട്ട് എന്ന സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹരിയാനയിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാനിപ്പെട്ട് പ്രസിദ്ധമായത് പാനിപ്പെട്ട് യുദ്ധങ്ങൾ അല്ലേ മൂന്ന് പാനിപ്പെട്ട് യുദ്ധങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ വർഷങ്ങളിലായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാം പാനിപ്പെട്ട് യുദ്ധം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ രണ്ടാം പാനിപ്പെട്ട് യുദ്ധം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ മൂന്നാം പാനിപ്പെട്ട് യുദ്ധം സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഹരിയാനയാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഹരിയാനയാണ് മൊബൈൽ നമ്പർ പോർട്ടബിലിറ്റി നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഹരിയാനയാണ് എല്ലാ വോട്ടർമാർക്കും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഹരിയാന എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ഡെൻമാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഹരിയാന ഇന്ത്യയുടെ ഡെൻമാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഹരിയാനയാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധം നടന്ന കുരുക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഹരിയാനയാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധമായിരുന്നു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ഇത് നടന്ന ആ സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഹരിയാനയാണ് ഹരിയാന ഹരിക്കെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്രിക്കറ്റ് താരം ആരാണ് കപിൽ ദേവാണ് അപ്പോൾ കപിൽ ദേവ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ഹരിയാന ഹരിക്കെയിൻ സൈക്കിൾ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ഹരിയാനയിലെ സ്ഥലം ഏതാണ് സോണിപ്പേട്ട് സോണിപ്പേട്ട് ഹരിയാനയിലാണ് പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം അതാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നത് അത് ഇന്ത്യയിലെ സൈക്കിൾ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏതാണ് ലുധിയാന ഇത് സൈക്കിൾ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ഹരിയാനയിലെ സ്ഥലം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാത്രം സോണിപ്പേട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹീറോ മോട്ടോ കോർപ്പിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഗുഡ്ഗാവാണ് ഹരിയാനയിലെ ഗുഡ്ഗാവ് ഹീറോ മോട്ടോ കോർപ്പിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഹരിയാനയിലെ ഗുഡ്ഗാവാണ് മാരുതി കാറുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലം ഈ പറഞ്ഞ ഗുഡ്ഗാവാണ് മാരുതി കാറുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥലമാണ് ഗുഡ്ഗാവ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ആയുഷ് സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഹരിയാന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ആയുഷ് സർവകലാശ
ശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹരിയാനയിലെ അംബാലയാണ് ശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് നഗരമാണ് അംബാല ഹരിയാന നാഷണൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാലാണ് ഹരിയാനയിലെ കർണാൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് നാഷണൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൽപ്പന ചൗളയുടെ ജന്മസ്ഥലം കർണാലാണ് ഹരിയാനയിലെ കർണാലിലാണ് കൽപ്പന ചൗള ജനിച്ചത് ഹരിയാനയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പ്രധാന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് യമുന ഗഗർ ഹരിയാനയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പ്രധാന നദികളാണ് യമുന ഗഗർ ഇന്ത്യയിലെ നാലാമത്തെ മെട്രോ സർവീസ് ഏതാണ് ഗുർഗാവോൺ ഹരിയാനയിലെ ഗുർഗാവോൺ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ നാലാമത്തെ മെട്രോ സർവീസ് നെയ്ത്തുകാരുടെ പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാനിപ്പട്ടാണ് നെയ്ത്തുകാരുടെ പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ നഗരം ഏതാണ് പാനിപ്പട്ട് ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പടാവോ പദ്ധതിയുടെ ഹരിയാനയിലെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആരാണ് സാഷി മാലിക് ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പടാവോ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഹരിയാനയിലെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ സാഷി മാലിക്കാണ് ഭൂകമ്പ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരം ഏതാണ് ഹരിയാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഭൂകമ്പ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരമാണ് ഹരിയാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കരകൗശല മേള സൂരജ് കുണ്ടാണ് ഹരിയാനയിലെ സൂരജ് കുണ്ടാണ് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കരകൗശല മേള പഞ്ചാബിൻ്റെയും ഹരിയാനയുടെയും അതിർത്തി നിർണയ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ജെ സി ഷാ കമ്മീഷൻ പഞ്ചാബിൻ്റെയും ഹരിയാനയുടെയും അതിർത്തി നിർണയ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷനാണ് ജെ സി ഷാ കമ്മീഷൻ എൽ ഡി സി ജി കെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കോഴ്സിലെ മുപ്പതാമത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ കോഴ്സിൽ നടത്തേണ്ടത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്ലാസ് മുതൽ മുപ്പതാമത്തെ ക്ലാസ് വരിൽ നിന്നുമുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അത് നടത്തുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ ബുധൻ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി പഠിക്കാനുള്ള ദിവസമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഗേഡ് സർവൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് 